Lagi, lagi, dan lagi Orang datang ke video gue cuma buat minta nomor WhatsApp Supaya bisa dibantu perihal masalah akunnya yang hilang Karena kena tipu atau penyebab yang lain Ini bisa terjadi karena di video sebelumnya Mereka ngelihat ada komentar orang-orang yang minta tolong dibantu secara langsung Dan itu gue respon Awalnya ya gue care karena itu cuma 1-2 biji doang Gak apa-apa lah gue bantu Padahal di video itu udah dijelasin Tapi makin kesini makin rame dan makin banyak yang minta bantu dan terkesan kayak mereka tuh nggak nonton videonya sama sekali atau nggak paham ya gue nggak kurang tahu deh kurang tahu juga maksudnya gue nggak bisa bantu semuanya karena banyak faktor apalagi kalau ada yang bebal ya lupakanlah intinya gue mau bahas lagi soal cara mengembalikan akun Google yang tercuri entah karena kena tipu atau memang hilang karena di kertas. Ini part 3 buat memperjelas. Tolong jangan skip skip nontonnya atau malah gak nonton sama sekali dan langsung nulis nomor WhatsApp. Jangan lagi, gue gak bakal respon. Karena di sini gue bakal jelasin supaya kamu paham kalau kurang nangkap dari video penjelasan di video sebelumnya. Langsung aja kita bahas soal metode pembuatan di HP. Um, karena memang rata-rata orang yang minta bantu itu pengguna HP. Buat yang belum tahu, metode pemulihan adalah cara mengembalikan akun Google yang hilang dengan menekan opsi lupa password. Itu metode pemulihan. Dimana fitur ini tersedia hampir di semua platform yang mengharuskan kita login, bukan cuma di Google doang. Nah, sebelum menggunakan metode ini, ada beberapa hal yang perlu kamu pahami betul. Atau syarat bagaimana sebuah akun Google bisa diambil balik melalui metode tersebut. Oke, okay, untuk mengambil kembali sebuah akun Google menggunakan metode pemulihan, akun itu terlebih dahulu harus pernah aktif login minimal 14 hari di perangkat yang digunakan untuk pemulihan. Artinya, pemulihan akun tidak bisa diwakilkan menggunakan perangkat lain yang belum pernah login di akun tersebut. Jadi misalnya lu punya HP yang udah 2 bulan login aktif ke akun Google, terus tiba-tiba hilang dan minta bukain sama gue pakai perangkat yang gue pakai, itu gak bakal bisa. Mau lo minta bantuan semua orang buat ngewakilin pemulihan juga gak bakal bisa Itu udah ada sistem algoritma dari Google nya Jadi akun yang hilang bisa diambil balik kembali cuman menggunakan perangkat yang pernah login akun tersebut Dan bukan login doang tapi juga aktif dipakai buat nonton Youtube, buka browser, install aplikasi dan dipakai sehari-hari Kemudian akun dan perangkat harus punya histori yang sama-sama cocok minimal dalam 7 hari terakhir. Maksudnya adalah jika histori penjelajahan browser, histori bekas unduhan, dan aktivitas-aktivitas lainnya di akun atau perangkat salah satunya hilang, itu gak bakal bisa balik. Tampilannya kurang lebih kayak... Gini lah. Tapi jika ada notifikasi bertuliskan... Akun ini memerlukan tindakan, maka itu berarti histori dan catatan depis kamu masih ada di akun, masih ada kesempatan. Jika demikian, langsung klik notifikasi tersebut, masukin email, klik lupa password, masukin password terakhir kali sebelum diganti sama orang yang ambil, klik berikutnya, dan jika setelahnya kamu disuruh masukin email, masukin email yang pernah terhubung, pernah jadi email cadangan atau recovery, tapi yang harus bisa login, karena nantinya bakal ada kode masuk ke email itu buat verifikasi. Lalu kemudian kamu disuruh nunggu 3 sampai 5 hari. Potensi kembalinya akun itu tergantung data yang diolah oleh Google. Kalau menurut sistemnya ada kecocokan antara akun dan perangkat kamu, maka bakal dikasih formulir buat membuat password baru dan akun bisa kembali ke tangan kamu sebagai pemilik sahnya. Tapi jika pesan yang muncul langsung bertuliskan, "Maaf, kami tidak dapat mengidentifikasi bahwa ini adalah akun Anda." Yaitu berarti tadi Depis dan histori kamu sudah dihapus dari akun. Tapi, 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 itu kalau kamu pengguna ponsel. Kalau kamu sebelumnya juga aktif di laptop atau PC, masih ada peluang lain. Dimana setelah menuliskan password terakhir sebelum diganti, dan mengklik tombol berikutnya, kamu klik terus tombol coba cara lain, sampai disuruh masukin bulan dan tahun pembuatan dari akun tersebut. Kayak di part 1 video pembahasan ini Opsi masukin jadwal pembuatan akun hanya muncul di desktop Maksudnya di PC atau di laptop doang Di HP entah kenapa nggak dapet Udah gue uji coba berulang-ulang Sehari itu ada limit 3 kali percobaan pemulihan Dan jika lebih apalagi terus dipaksa Maka bakal muncul tulisan terlalu sering mencoba Dan kamu dianggap melakukan percobaan pembobolan Dan kalau nggak bisa juga silahkan tonton video yang ini nih
Karena gue gak punya solusi lain apalagi yang instan. So cuman dua cara ini yang bisa gue sarankan atau gue kasih tahu. Ya udah itu aja sih. Oh ya, ada satu lagi. Alternatif yang sebenarnya nggak bisa dibilang sebagai solusi. Karena yang kita hubungi tim dari YouTube yang mengelola urusan perihal mitra alias channel YouTube. Tapi nggak apa-apa lah, boleh dicoba. Yaitu dengan menghubungi pihak YouTube melalui email yt partner support at googlecom Di situ tuliskan masalah dan keluhan kamu. Dengan kata baku yang sopan, dapat dimengerti dan yang pastinya detail. Udah sih, gak ada lagi. Kalau ada yang kurang jelas, tulis aja di bawah. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di konten teknologi yang berikutnya. Kalau mau dibantu gue instruksiin, kasih kejelasan, kronologi, dan keterangan apa yang muncul ketika kamu sudah mencoba metode yang dijelaskan di video-video Teknodaim soal cara mengambil alih kembali akun Google.